ഗുഡ് മോർണിംഗ് രാവിലെ നമ്മളിപ്പോ ഐ ലോ ഫൈറ്റ് ഐലൻഡിലാണ് രാവിലെ എന്തെങ്കിലും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓംലറ്റ് ആണ് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓംലറ്റും കോഫിയും പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഫ്രൂട്ട്സ് അതാണ് ഇന്നത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് അപ്പൊ ഇത് കഴിച്ചിട്ട് രാവിലെ ഇറങ്ങണം ശരിക്കും എട്ട് മണിക്ക് ഇറങ്ങണം എന്നൊക്കെ ആയിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പൊ എട്ട് മണി ആയപ്പോഴാണ് എണീറ്റത് ലേറ്റ് ആയി പോയി ഇന്ന് മഴ ഇച്ചിരി കുറവുണ്ട് ഇന്ന് അത്യാവശ്യം സണ്ണിയാണ് എന്തായാലും വെതർ പ്രൊഡക്ഷൻ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ മാറി മാറി വരുന്നുണ്ട് മഴ മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഏറ്റവും നല്ലതാണ് സോ യുവർ ഓംലറ്റ് ഈസ് റെഡി നിങ്ങൾ സവാള വലുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് കൊണ്ട് എനിക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയുള്ളൂ ഓക്കെ സവാള എന്നെ കൊണ്ട് സവാള ചെറുതായിട്ട് അരിയണം ബ്രോ ചെറുതായിട്ട് നാലിലൊന്നായിട്ട് അരിയണം ഇത് ഇത് രണ്ടാക്കണം അങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് നാളെ പഠിപ്പിച്ചു തരാം നാളെ പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നായിരിക്കും ഓക്കെ ഓംലറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി സവാള അരിഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് അരുത് എടുത്തു വെച്ചു എടുത്തു വെച്ചു എടുത്തു വെച്ചു നമുക്ക് ബുർജിയാക്കിയല്ലോ ആ മിക്കവാറും അതാ ഇപ്പോ ആയല്ലോ ഇത് ഇപ്പൊ ഓംലറ്റ് ബുർജി ആയല്ലോ പാചകം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫുള്ള് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇപ്പൊ നമുക്ക് തറ ക്ലീൻ ചെയ്യണം നമ്മൾ ശരിക്കും ഒരു വീട് എങ്ങനെയൊക്കെയാണോ ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ എല്ലാ സംഭവങ്ങളും അടുക്കളയില് പാചകം കഴിഞ്ഞിട്ട് പാത്രം എല്ലാം എടുത്ത് വെക്കണം ഏ ഫാസിൽ ഭായി അവിടെ പുറത്ത് വെള്ളം നിറച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് കാരണം നമ്മൾ ക്യാമ്പ് സൈറ്റിൽ നിന്ന് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതിനകത്ത് വെള്ളം ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് വേണം പോകാനായിട്ട് നമ്മള് ഇന്നലെ ആവശ്യമായിരുന്നു വെള്ളം അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പാചകവും കുളിയും നനയും എല്ലാം ആയിട്ട് ആവശ്യമായിരുന്നു അപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ ഇതെല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്ത് തുടച്ചിടണം ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തന്നെ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലമല്ലേ നമ്മള് വീടല്ലേ വൃത്തിയാക്കിയിട്ടല്ലേ ഇത്തരത്തിലാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് മുട്ട കിട്ടുന്നത് ട്വൽവ് ബ്രിട്ടീഷ് ട്വൽവ് ക്ലാസ് എ ബ്രിട്ടീഷ് ഫ്രീ റേഞ്ച് എക്സ് അതായത് ഫ്രം ഹെൻസ് വിച്ച് ആർ ഫ്രീ ടു റോം ഇൻ ദ ഫീൽഡ്സ് ഓഫ് അവർ ബ്രിട്ടീഷ് ഫാംസ് ഇത് തന്നെ ഓർഗാനിക് ഉണ്ട് നാച്ചുറൽ ഗ്രാസ് കഴി അല്ല നാച്ചുറൽ പാടത്ത് പല രീതിയിൽ കിട്ടും ഇതിന് വൺ പൗണ്ട് ആ റേഞ്ചിൽ എങ്ങാണ്ടായിരുന്നു പന്ത്രണ്ട് എണ്ണം ഉണ്ട് നല്ല മുട്ടയായിരുന്നു നല്ല നാടൻ മുട്ട അത്തരത്തിലുള്ള നാടൻ മുട്ട അതേല് സീൽ വരെയുണ്ട് കണ്ടോ ഡേറ്റ് നമ്മളിപ്പോ രാവിലെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വെള്ളം എടുത്ത് നിറച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് വെള്ളം നിറച്ചിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്യണം ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ പല പരിപാടികളുണ്ട് നമ്മൾ പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ശരിക്കും ക്യാമ്പ് സൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇന്ന് നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഉണ്ട് കണ്ടില്ലേ ശരിക്കും എനിക്കിത് അപ്പുറത്ത് താമസിക്കുന്ന അവർ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടമായി കേട്ടോ കാരണം അവർ അവിടെ കുറെ ദിവസമായിട്ട് ഒന്ന് താമസിക്കുന്നവരാണ് അവർ രാത്രിയിൽ അവിടെ ഫുൾ ക്രിസ്മസ് ലൈറ്റ്സ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് ആ ഒരു രീതിയിലാണ് എൻജോയ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ശരിക്കും അവർ നേരത്തെ വന്ന് കിടന്ന് ഉറങ്ങുകയും ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അവരോട് മിണ്ടാൻ പറ്റിയില്ല ഞങ്ങളിപ്പോൾ പോകുകയാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് വീണ്ടും മിണ്ടാൻ പറ്റില്ല നല്ല മനോഹരമായിട്ടുള്ളൊരു ലൊക്കേഷനാണ് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോയിട്ട് എന്തായാലും കുറച്ച് കാഴ്ചകൾ ഈ ഐലൻഡിൽ നമുക്ക് കാണാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചു പോകുള്ളൂ പറഞ്ഞു അവരോട് പോകാന്ന് ഏ ഇനി എന്തെങ്കിലും പൈസ ഉണ്ടോ ഓക്കെ താങ്ക്സ് അപ്പോൾ വണ്ടി എടുത്തോളൂ യെസ് അടച്ചേക്കാം ഓഫ് എൻ്റെ പൊന്ന് അപ്പോൾ നമ്മൾ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്ത സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ഒരു വേസ്റ്റും ഒന്നും ഇട്ടിട്ടില്ല എല്ലാം പ്രോപ്പറായിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്പോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നോ ട്രേസസ് ബിഹൈൻഡ് എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റാണ് ശരിക്കും നമ്മൾ ഈ വണ്ടികൾ ആയിട്ട് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട ഒരു സംഭവം അപ്പോൾ എന്തായാലും ലെറ്റ്സ് ഗോ ലെറ്റ്സ് ബിഗിൻ അവർ ജേണി അഗെയിൻ നമ്മളെ ആ പുൽമേടുകൾക്കൊക്കെ മുകളിലായിട്ട് ആടുകൾ ഇങ്ങനെ മേഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നു അടിപൊളി നല്ല കിട്ടില്ല വ്യൂ കാണാം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇഷ്ടംപോലെ ക്യാമ്പർ വാൻ പാർക്കിംഗ് സ്പോട്ടുകൾ ഉണ്ട് ആ കാണും സൈൻ ബോർഡ് ഒക്കെ ആക്ച്വലി ക്യാമ്പർ വാൻ പാർക്കിംഗ് സ്പോട്ടുകളുടെ സൈൻ ബോർഡുകളാണ് ഇവിടെ റോഡുകളിൽ പോലും ഇത്തരത്തിൽ സൈൻ ബോർഡുകളുണ്ട് അതായത് ഇവിടെ സ്പീഡ് ക്യാമറാസ് ഉണ്ട് മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണ് സ്പീഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് തൊട്ടപ്പുറത്ത് അമ്പത് കിലോമീറ്റർ സ്പീഡ് ഉണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ അവിടെ എത്താൻ അമ്പത് കയറരുത് ഈ സിഗ്നൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് അമ്പത് കയറാവും ഇന്ന് നമ്മൾ ഒമ്പതര ആയിട്ട് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ നമുക്ക് നടപടിയാവൂലേ നാളെ മുതൽ ഏഴരയ്ക്ക് നമ്മൾ ഇറങ്ങിയിരിക്കണം അതനുസരിച്ച് നേരത്തെ കിടന്ന് ഉറങ്ങണം നമുക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ പണിയോ ആ റോഡുകൾക്ക് പോലും എന്തൊരു ഭംഗിയാണല്ലേ ശരിക്കും ഇന്നലെ നമ്മളിവിടെ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടെ ഫുള്ളും മഴയായിരുന്നു ഇവിടെ ഒരു സൂ ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഇന്നലെ ഫുള്ളും മഴയായത് ക
നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ പാർക്കിങ്ങിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വണ്ടി കിട്ടും ഐ ലോ ഫൈറ്റ് സ്ട്രീം റെയിൽവേ ഫുട്പാത്ത് ഇവിടെ എൻട്രൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചിലപ്പം ഇവിടെ അകത്ത് കയറാനായിട്ട് ഒരു ഫീസൊക്കെ ഉണ്ടാവും നമുക്ക് എങ്ങനെയാണെന്നൊന്നും അറിയില്ല സതേൺ റെയിൽവേ ബുക്കിംഗ് ഓഫീസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ബോർഡ് കണ്ടോ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സതേൺ റെയിൽവേ ഇല്ലേ അതേപോലെ തന്നെ സതേൺ റെയിൽവേ ബുക്കിംഗ് ഓഫീസ് ഐ ലോ ഫൈറ്റ് സ്റ്റീം റെയിൽവേ ശരിക്കും ഇവരാണല്ലോ നമ്മുടെ അവിടെ കൊണ്ട് റെയിൽവേ കൊണ്ടുവന്ന ആൾക്കാർ അല്ലേ ശരിക്കും ഇവിടെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പല സ്ഥലത്തും ഇത്തരത്തിൽ റെയിൽവേ കണക്ടിവിറ്റി ഭയങ്കരധികം ഹൈ ആണ് നമുക്കിതൊരു ട്രെയിനിൽ നമ്മൾ ആകെ മെട്രോയിൽ മാത്രമേ കയറിയുള്ളൂ എന്ന് വെച്ചാൽ ലണ്ടനിനകത്തെ ആ ഒരു സിറ്റി ട്രെയിനുകളിൽ മാത്രമേ കയറിയുള്ളൂ വേറെ കയറിയില്ല ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കയറാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഇത് ഈ വിൻ്ററിൽ ഇത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യില്ല ഓ ട്രെയിൻസ് നോട്ട് റണ്ണിങ് ടുഡേ ഷോപ്പ് ക്ലോസ്ഡ് ട്രെയിൻ സ്റ്റോറി ക്ലോസ്ഡ് ഫുൾ ക്ലോസ്ഡ് നമ്മൾ ചോദിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും അകത്തോട്ട് കയറി ഫോട്ടോ എടുത്തോളാം പറയും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അടിപൊളി കൊള്ളാമല്ലേ നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം വന്നതല്ലേ ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കാണുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തിരണ്ട് കാലഘട്ടങ്ങളിലാണ് ഇവിടെ ആക്ച്വലി റെയിൽവേ ആരംഭിച്ചത് ഇവിടുത്തെ ഒരു പോർട്ട് ഇല്ലേ ആ പോർട്ടിനെ ഈ പറഞ്ഞ ഒന്ന് രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് ഈ പറഞ്ഞ എന്താ ചരക്ക് നീക്കങ്ങളും പാസഞ്ചർ മൂവ്മെൻറ്റും ഒക്കെ ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ഇവിടെ റെയിൽവേ ആരംഭിച്ചത് ശരിക്കും ഒമ്പതര കിലോമീറ്റർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവിടുത്തെ റെയിൽവേ നീളം അത്രേ ഉള്ളൂ ഒമ്പതര കിലോമീറ്റർ നയൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ റെയിൽവേ ലൈൻ്റെ നീളം അതിനുശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിരണ്ട് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഇത് നിന്നുപോയി പിന്നീട് ഇവിടെ ഉള്ള കുറേ ആളുകൾ ചേർന്ന് ഐ ലോഫ് വൈറ്റ് റെയിൽവേ കമ്പനി ലിമിറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കമ്പനി രൂപീകരിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തൊന്നിൽ അതിനുശേഷമാണ് ഇവിടെ ടൂറിസ്റ്റുകൾക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോൾ ട്രെയിൻ ഓടി തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ് റെയിൽവേ ഗേജ് ആണ് അതായത് നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള പോലെ തന്നെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റെയിൽവേ ഗേജ് ആണ് കാണുന്നത് നല്ല ഭംഗിയുള്ള സ്റ്റേഷനുകളാണ് കേട്ടോ ശരിക്കും ടൂറിസ്റ്റുകൾക്ക് വേണ്ടി ആ ഒരു മനോഹരമായിട്ടത് എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ഇവിടെ കിടലിനാക്കി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുറേ സംഭവങ്ങൾ ഐ ലോ ഫൈറ്റ് ഡേ എക്സ്കേഷൻ എത്ര പൗണ്ടാ അത്രേ ഉള്ളൂ അത് ശരി റിട്ടേൺ ഫയർ ബ്രൈറ്റൺ ഹൗ ഫിഫ്റ്റീൻ പൗണ്ട് ഹാവൻ സ്ട്രീറ്റ് വെയ്റ്റിംഗ് റൂം ലേഡീസ് റൂം സതേൺ റെയിൽവേ ജെന്റിൽമെൻ ഇത് ടോയ്ലറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അങ്ങോട്ട് കയറാൻ പറ്റില്ല ഇത് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് കയറാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു എഴുതി നമ്മൾ ഇത്രയും വരാനുള്ള പ്രവേശം നമുക്ക് തന്നു ഏ ഇനി നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് കടന്നു കയറുന്നത് മോശമല്ലേ നമ്മൾ അങ്ങനെ ആണല്ലോ അല്ലേ നമ്മുടെ ശരിക്കും നമ്മൾ ആ ഊട്ടിയിലും കൊടുക്കാനായാലും കാണുന്ന സെയിം ടൈപ്പ് സ്റ്റീം ലോക്കോമോട്ടീവ് എഞ്ചിൻ ആണ് തൊട്ടിപ്പുറത്തായിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ കൽക്കരിയൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും ഉള്ള അല്ല സംഭവം ഇതിലൂടെ നടന്നു പോകുന്നവരും അതിലൂടെ പോകുന്നവരും എല്ലാം നമ്മളോട് ഗുഡ് മോർണിംഗ് പറയുന്നു ഇതൊക്കെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഓടുന്ന ട്രെയിനുകളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് വിന്ററിൽ ഇവിടെ ട്രെയിൻ ഓടില്ല എന്നുള്ള അവർ പറഞ്ഞത് അല്ലേ വിന്ററിൽ ഓടുന്നില്ല സമ്മറിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ സമ്മറിൽ ഇവിടെ വരുന്നവർക്ക് ഈ ട്രെയിനിൽ കയറി യാത്ര ചെയ്യാം ചെറിയ പൈസ ഉള്ളൂ പതിനഞ്ച് പോകേണ്ടേ ഉള്ളൂ എന്താ വിന്ററിൽ വീക്കെൻഡ് ഓടുന്നു പറഞ്ഞത് ഓ അത് ശരി അപ്പൊ ഇപ്പൊ വീക്കെൻഡ് അല്ലാത്ത ആണല്ലേ അതിന് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വെബ്സൈറ്റ് കയറി നോക്കിയാൽ മതി ഇവിടെ ആർക്കെങ്കിലും വരാൻ പ്ലാനുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ്റെ അത്രയും തന്നെ പഴക്കമുള്ള ഒരു വണ്ടിയാണ് ഈ കാണുന്നത് സിട്രോൺ പ്രിഫർ ടോട്ടൽ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഏത് വണ്ടിയാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല പക്ഷേ സിട്രോണിൻ്റെ തന്നെ വണ്ടിയാണോ ഇത് ഏ പക്ഷെ ഇതിൽ ലോകോ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ഈ വണ്ടി ഏതാ ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എന്താണെന്ന് അറിയാവുന്നവരൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യണേ നല്ല കിടില സാധനം ഇതൊക്കെ ഓടി നല്ല വിൻറ്റേജ് സാധനം അല്ലേ ഏ നോ ചീസ് ബാഗേഡ്സ് ഓർ വൈൻസ് ലെഫ്റ്റ് ഇൻ ദ വെഹിക്കിൾ ഓവർ നൈറ്റ് എന്ന് അത് ശരി കൊള്ളാൻ വണ്ടി കിടിലം വണ്ടി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഇത് ശരിക്കും ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ റെയിൽവേ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാതെ ഇത് നഷ്ടത്തിലായിട്ട് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാതെ ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്തതാണ് കംപ്ലീറ്റ് അതിനുശേഷം ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വോളണ്ടിയേഴ്സ് ഇത് ഏറ്റെടുക്കുകയും എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഒരു കമ്പനി രൂപീകരിച്ചിട്ട് ഈ റെയിൽവേ അവർ കൊണ്ട് നടക്കുകയാണെന്നാണ് എനിക്ക് വായിച്ചപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത് പിന്നെ
ആ ഉച്ചത്തിൽ സംസാരിക്കലാം കേട്ടോ അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് ലെഫ്റ്റ് പോകണം നമുക്ക് എന്ത് നിങ്ങള് മാപ്പ് നോക്കുന്നില്ല എന്താണ് ഫാസിൽ ഭായ് അതെ അതെ ഇതൊരു നാരോ റോഡാണല്ലോ ഇപ്പൊ ഒരു ദിവസമേ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു കാടിന് നടുവിൽ എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ട് വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് കിടന്നിറങ്ങണം പക്ഷെ അത് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ലീഗിൽ അലൗഡ് അല്ല പക്ഷെ സ്കോട്ട്ലൻഡിൽ അലൗഡ് ആണെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ആ നമുക്ക് സ്കോട്ട്ലൻഡിൽ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു ശരിക്കും ഒരു റിയൽ വൈൽഡ് ക്യാമ്പിംഗ് നമുക്ക് ചെയ്യണം കേട്ടോ ഓട്സ് മൗത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട് ഇവിടെ നിന്നുള്ള ഫിഷ് ബോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഫെറി ഉണ്ട് ആ ഫെറി കയറി വേണം നമുക്ക് പോകാനായിട്ട് അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ആ ഫെറിയിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ഫെറിയിലേക്ക് പോകാനുള്ള ടിക്കറ്റ്സ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പതിനേഴാമത്തെ ട്രാക്കിൽ പോയി നിക്കാൻ ഫെറിയിലേക്ക് കേട്ടാ ഞാൻ ഫെറിയിലേക്ക് കേട്ടായിരുന്നു പുറത്ത് തണുപ്പ് ഇല്ല എന്നൊക്കെ തോന്നി നമ്മൾ പുറത്തോട്ട് ജാക്കറ്റ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ അറിയാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടല്ലോ പണി കിട്ടും പണി കിട്ടും ഏ അങ്ങ് അല്ലാണ്ട് അങ്ങ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കോരിത്തരിച്ചു പോകുന്ന ടൈപ്പ് ഒരു തണുപ്പാണ് അല്ലെ അതെ നല്ല തണുപ്പുണ്ട് ഇന്നലെ നമ്മളെ വന്ന് വലിയതായിരുന്നു അതെ അതെ ഇത് വേറെ പറയാം സമയത്ത് നോക്കി കണ്ടോ പത്ത് അമ്പത്തി മൂന്നിന് നമ്മളെ ഇതിനകത്തേക്ക് കേറ്റി കറക്റ്റ് പതിനൊന്ന് മണിക്ക് അവര് വിടും വൈറ്റ് ലിങ്ക് സെൻ ഫെയ്ത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഫെറിയാണ് ഇറങ്ങല്ലേ ഇറങ്ങിയിരിക്കാൻ പാടില്ലല്ലോ നമ്മൾ കോഫി അടിക്കാൻ പോയിട്ട് അപ്പൊ നമ്മളെ കേറ്റി ഉടനെ ആ ഫെറി വിട്ടു ഇതേ വലിയ ലോറികളും കേറ്റി കേട്ടോ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് വലിയ ലോറികളും കേറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഫെറി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ സംഭവം ഇവർ അടച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതിലെയാണ് കയറിയത് അപ്പൊ ഇതിങ്ങനെ ഫുള്ള് പൊക്കി ഇങ്ങനെ അടച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ആക്ച്വലി കാണുന്നത് ഈ ചില ഫെറികൾക്ക് മുകളിലത്തെ ഡെക്കിലും വണ്ടികൾ കയറും അപ്പൊ അത്തരത്തിൽ മുകളിലത്തെ ഡെക്കൾ വണ്ടികൾ കയറാനായിട്ടുള്ള ഒരു വഴിയാണിത് അത് വന്ന് നിൽക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത് താഴ്ത്തി വെക്കും അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിൽക്കാൻ പാടില്ല നമ്മൾ നേരെ മുകളിലേക്ക് പോകണം പുഷ് ടു ഓപ്പൺ തണുക്കുന്നേ കാർ ഡെക്ക് ഏരിയ പാർക്കിംഗ് ലോഞ്ച് ഇത് നമ്മള് ഒരു സാധാരണ ഫെറി അല്ലേ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വന്നത് കുറച്ച് ക്രൂസ് ട്രിപ്പ് പോലെ അത്യാവശ്യം ആർഭാടമായിരുന്നു ലക്ഷറി ആയിരുന്നു ഇത് ഒരു സാധാരണ ഫെറിയാണ് കണ്ടാ അല്ലേ കോഫി അടിക്കാം കോഫിക്ക് എന്തെങ്കിലും കിട്ടും നല്ല ഒരു ചെറിയ ഫെറിയാണ് ആൾക്കാരെല്ലാം ദൈവം ഇവിടെ ഒന്ന് റിലാക്സ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നു ഇനിയിപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂറോളം സമയം ഉണ്ട് നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് എത്താനായിട്ട് മെയിൻ ലാൻഡിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പറ്റുമോ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പറ്റുമോ നോക്കട്ടെ സൺഡെക് സൺഡെക്ക് എന്നാണ് എൻ്റെ പേര് സമ്മറിലൊക്കെ ഇവിടെ മറിച്ച് ആൾക്കാർ വന്നിരിക്കും വിൻ്ററിൽ ഇവിടെ ആരും ഇരിക്കത്തില്ല മുകളിൽ ഫ്ലാഗ് ഒക്കെ ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കയറാം ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കയറാൻ പറ്റും കപ്പലിൻ്റെ കപ്പെത്താൻ്റെ മുറിയാണ് എന്ന് തോന്നാൻ കാണുന്നത് അവിടെ ഇരുന്നിട്ടാണ് അവർ വണ്ടി ഓടിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ നല്ല കാറ്റാണ് ഈ തണുപ്പത്ത് ഈ കാറ്റ് അടിച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ മേളിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ എത്ര വെയിലാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അത്ര തണുപ്പാണ് നമുക്ക് താഴേക്ക് പോവാം അതാ സേഫ് അത്യാവശ്യം നല്ല സ്പീഡിലാട്ടോ ഇത് പോകുന്നത് രണ്ട് കോഫി പിന്നെ ഇത് കണ്ടല്ലേ ഇത് ബ്രിട്ടീഷ് ഹാൻഡ് കുക്ക്ഡ് പൊട്ടാറ്റോ ചിപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സാധനമാണ് ഇതിനൊരു പൗണ്ടാണ് ഈ പാക്കറ്റിന് നമ്മള് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പോയില്ലേ ആ കപ്പലാണ് ആ കാണുന്നത് ഇതേ വൈറ്റ് ലിങ്ങിന്റെ ഹൈബ്രിഡ് എനർജി ആട്ടോ അത് ഈ സാധനത്തിലാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ ഈ വണ്ടി കയറ്റിയിട്ട് അപ്പുറത്തേക്ക് പോയത് അല്ലോ ഫ്ലൈറ്റിലേക്ക് പോയത് അപ്പൊ കപ്പലിൽ അനൗൺസ്മെന്റ് മുഴങ്ങി നമ്മളോട് എല്ലാവരോടും താഴോട്ട് വണ്ടിയിലേക്ക് പോയിക്കോളാൻ പറഞ്ഞ അനൗൺസ്മെന്റ് മുഴങ്ങി നമുക്കപ്പോ താഴേക്ക് പോവാം അപ്പോ നമ്മളിപ്പോ തിരിച്ച് പോർട്സ് മൗത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് തന്നെയാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ ട്രക്കുകൾക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ഹൈറ്റ് ആണ് അന്യായ ഹൈറ്റ് ആണ് ബ്രോ പോന്നില്ലേ പോന്നില്ലേ വണ്ടി പോയിതാ ഡബിൾ ബിൽ ഉണ്ട് ചെല്ല വണ്ടി പോകുന്നു എന്നാ പോ കം ഓൺ എന്നാ പോട്ടേ ടിങ് 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 ഡബിൾ ബിൽ ഉണ്ട് ചെല്ല വണ്ടി പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ ഏ എങ്ങോട്ടാ നമ്മളെ നമ്മളെ ഒരു ഒരു ഫ്രണ്ട് ഒരു അനിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു അനിൽ ഭായി എന്ന് പറഞ്ഞ ആളെ നമുക്ക് ഷഞ്ജിത് ഭായി പരിചയപ്പെടുത്തി തന്നാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അദ്ദേഹം ഇവിടെ പോർട്സ് മൗത്തുകാരനാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഒന്ന് പിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ നിയർ ബൈ എന്തെങ്കിലും
എം എസ് സി പ്രോഗ്രാംസ് ഒരുപാടുണ്ടല്ലോ എം എസ് സി കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് വരുന്നുണ്ട് വൺ ഇയർ പ്രോഗ്രാമും ഉണ്ട് ടു ഇയർ പ്രോഗ്രാമും ഉണ്ട് അപ്പൊ വൺ ഇയർ ഇപ്പൊ അവൻ പഠിക്കാൻ വന്നു ഓക്കെ പഠിക്കാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് അവന് പിന്നെ ഇവിടെ ജോലി ചെയ്ത് കൂടാൻ പറ്റുമോ എങ്ങനെ അതിന്റെ പരിപാടി ശരിക്കും ഇപ്പൊ ടു ഇയർ പ്രോഗ്രാം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൺ ഇയർ കോഴ്സും വൺ ഇയർ പ്ലേസ്മെന്റ് ആണ് വരുന്നത് അത് കൂടാതെ തന്നെ ഒരു ടു ഇയർ പി എസ് ഡബ്ല്യു പോസ്റ്റ് സ്റ്റഡി വർക്ക് വിസ കിട്ടുന്നുണ്ട് രണ്ടു വർഷം എക്സ്ട്രാ കിട്ടും നമുക്ക് അപ്പൊ ടോട്ടൽ നമുക്ക് നാല് വർഷത്തെ വിസ കിട്ടും അതെ അതിൽ അതിൽ ഒരു വർഷം മാത്രമേ എഡ്യൂക്കേഷനേ ഉള്ളൂ ബാക്കി മൂന്ന് വർഷം നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാം അതെ ഈ നമ്മൾ വരുന്നത് ടയർ ഫോർ വിസ സ്റ്റുഡന്റ് വിസ ഇത് ഇവിടെ വന്ന് നമ്മൾ ടയർ ടൂലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് ജോലി കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ടയർ ടൂലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഈ ടയർ ടൂലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് എത്ര വർഷം നിന്നാലും ഇവിടുത്തെ സിക്സ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് അഞ്ച് വർഷം അഞ്ച് വർഷം അഞ്ച് വർഷം നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പാസ്പോർട്ട് കിട്ടും അഞ്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ പി ആർ കിട്ടും പി ആർ കിട്ടും അതെ അതെ പി ആർ കിട്ടിയാൽ പാസ്പോർട്ട് പാസ്പോർട്ട് എടുക്കാം ആണല്ലേ സോ ശരിക്കും ഇപ്പം ഇവിടെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ടില്ല മാർക്ക് ഈ വണ്ടിയുടെ ആള് അതെ അതെ ആ മാർക്ക് ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷമായിട്ട് ഇവിടെ ജീവിക്കുന്ന ആളാണ് പക്ഷെ പുള്ളി ഇതുവരെ ഇവിടുത്തെ പാസ്പോർട്ട് എടുത്തിട്ടില്ല ഇപ്പോഴും ഇന്ത്യൻ പാസ്പോർട്ട് ആണ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു അത് ചില ആളുകൾക്ക് അവരുടെ രാജ്യത്തോടുള്ള ഒരു ഒരു കാഴ്ചപ്പാടും ബഹുമാനവും വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ആളുകളുണ്ട് ചില ആൾക്കാർ ഇവിടെ വന്നിട്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് പി ആർ കിട്ടിയ ഉടനെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ പാസ്പോർട്ട് എടുക്കുന്ന ആൾക്കാരും ഉണ്ട് ശരിക്കും മസ്സ ട്രാവലർ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്കിപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഒരു പാസ്പോർട്ട് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് വലിയൊരു ബെനിഫിറ്റാണ് കാരണം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു നൂറ്റമ്പതോളം രാജ്യങ്ങളിൽ എനിക്ക് നമ്മളിവിടെ പരിചയം നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുന്ന അവിടെ സെറ്റിൽ ആയിട്ടുള്ള ആളുകളെല്ലാം തന്നെ ഒരു ഓൾമോസ്റ്റ് മെജോറിറ്റി ആളുകളും സ്റ്റുഡന്റ് വിസ ഒക്കെ വന്നായിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ കാറ്റഗറി ആളുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹെൽത്ത് വർക്കേഴ്സ് ആയിരിക്കും അതായത് നഴ്സുമാർ നഴ്സുമാർക്കാണ് പിന്നെ കൂടുതലായിട്ട് എൻട്രി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് മറ്റു കോഴ്സുകളൊന്നും ഔട്ടർ കൺട്രിയിൽ നിന്ന് ഇവിടുന്ന് അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് കയറി വരാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ അവർ സ്റ്റുഡന്റ് വിസക്ക് വന്ന് പിന്നീട് ഇവിടുത്തെ രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യാം അതെ അതെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയർസ് ആണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ നഴ്സിംഗ് അല്ലാതെ ഫിസിയോറാഫിസ്റ്റുകൾ അതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഇവിടുത്തെ ലൈസൻസ്ഡ് രജിസ്ട്രേഷൻസ് ഉണ്ട് അത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ടയർ ടൂലേക്ക് മാറാം ഒരു കാര്യം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാരെന്ന് പറയുന്നത് ഇവരുടെ ഡ്രൈവിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് റൂൾസ് ആണ് ആ റൂൾസിന് ഒരു അപ്പുറത്തോ ഇപ്പുറത്തോ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവമില്ല കറക്റ്റ് റൂൾസ് നോക്കിയാണ് ഇവർ വണ്ടി ഓടിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പക്ക ഡ്രൈവിങ്ങും ആണ് നമ്മൾ ആ റൂൾ ഫോളോ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അപകടത്തിൽ ചെന്നുകയാണ് ഇപ്പൊ ഈ റോഡിന്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഒരു ലൈൻ കണ്ടില്ലേ ആ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ക്യാമറയില് അത് ബസ് ലൈൻ ആണ് ആ ബസ് ലൈനിൽ കൂടെ നമ്മൾ വണ്ടി ഓടിക്കാൻ പോലും പാടില്ല അല്ലേ അതെ അതെ വണ്ടി പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈൻ ആണ് എത്ര മോട്ട അത് ബസ്സിന് വേണ്ടി മാത്രമുള്ള ലൈനാണ് നമ്മൾ ആ ലൈനിൽ കയറ്റി ഓടിക്കാൻ പാടില്ല നമ്മൾ ഇപ്പുറത്ത് കൂടെ ഓടിക്കാൻ പാടുള്ളൂ ആ ബസ് പോകുന്ന കാണാൻ തന്നെ ഒരു പ്രത്യേക ഭാഗ്യമുണ്ടല്ലേ നേരത്തെ തൊള്ളായിരത്തി പതിനാലിലെ ബിൽഡിംഗ് ദ സുപ്രീം സാക്രിഫൈസ് ഒരു പഴയ ചർച്ച അത് കേട്ടോ ഇപ്പോഴും ചർച്ച ആണ് സെന്റ് ജോൺ ദ ബാപ്റ്റിസ്റ്റ് നയന്റി സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഹൗസ് നമ്പർ ആണ് കേട്ടോ ഇതാണ് പിള്ളേരുടെ റേഞ്ച് റോവർ ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മളോട് അതാണ് തോന്നുന്നു വണ്ടി അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇടതുവശത്ത് മൊത്തം ഈവൻ നമ്പേഴ്സും റൈറ്റ് സൈഡിൽ മൊത്തം ഓട്ട് നമ്പേഴ്സും ആയിരിക്കും ഇപ്പൊ ഇവിടുത്തെ വീടുകൾ മൊത്തം നയന്റി സിക്സ് നയന്റി ഫോറോ നയന്റി ടു അത്തരത്തിലായിരിക്കും വരിക റൈറ്റ് സൈഡ് മൊത്തം നയന്റി വൺ നയന്റി ത്രീ നയന്റി ഫൈവ് ആ രീതിയിൽ പോകും ഇവിടെ യു കെ ഫുൾ ഇത്തരത്തിലാണ് സിസ്റ്റം അല്ലെ പുള്ളിയുടെ പേര് അനിൽ എന്നാണ് അനിൽ എനിക്കോ നാട്ടിൽ എവിടെയാ കോട്ടയം തിരുവല്ല വണ്ടി നാട്ടിൽ എവിടെ ന
காதிலோல கம்மலிட்டு குணி ஏத பூர்வ தபசினாய் ஞான் சொந்தமாக்கி நின்கரோல பராக சுந்தர சந்திரமுக பிம்பம் நமக்காக வைகிட்டு நமக்கு எடுக்கானே ஓ இது ரெண்டு பையன்மாரு பர்ஃபோமன்ஸ் வண்டிகளாயிட்டு வண்டியாட்டே கிட்டில ரெண்டு வண்டிகளாடு கேட்டோம் ஒளிச்சு கம்ப்ரஸர் What's your name? Jack. Jack. Yeah. Good man, good vehicle, okay. good car. Come here. Yeah. Come find us on Instagram. Ford Performance. Come see us on Instagram. Oh, okay. Play on Instagram, TikTok, all you like. Add us up. Oh, that's cool, man. Oh. Famous. You want my dad on Instagram or YouTube or anything like that? It's crazy. I'm going to go to the road. Which car? Which car? Which car? ஜாக்கிட்ட <laughs> <laughs> you ready? Be safe, okay? <laughs> We're always safe, don't worry, man. Oh, okay, okay, cool, safe. let's go, let's go. இவட எந்தோ காட்டி கூட்டு உம்மாரு நம்ம இங்கனா நம்மட யாத்திரையில ஒரு ஆட்காரே இங்க மீட் செய்யும்போ அதல்ல சரிக்கும் இ ஒரு நம்ம யாத்திர உத்தேசம் னு சொல்றது இல்ல ஷேட் ஐயோ அவன் ட்ரிஃப்ட் செய்து எந்த பாண்டேலும் ட்ரஸ்ஸேல எல்லாம் ஜெளியாயி man your friend is crazy man <laughs> what's your name jordan oh நீங்க இது பறக்கானோ கொண்டோ தப்போ எந்த பொண்ணு எனக்கு கேமரா பிடிக்கா பத்தில ஐயோ அனில் பாய் 
നിങ്ങൾ മിസ് ചെയ്ത് ഇത് കത്തോ ഇല്ലല്ലോ അമ്മാതിരി പോക്കായിരുന്നു ബ്രോ ബ്രോ നിങ്ങൾ മിസ് ചെയ്തേട്ടാ വണ്ടിക്ക് കാവലായി അതെനിക്ക് മനസ്സിലായി കേറി കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് ഉഷാറായില്ലേ പക്ഷെ നമ്മളിങ്ങനെ യാത്രകൾ ഓരോ ആളുകളെ കാണുമ്പോഴാണല്ലോ നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു എക്സൈറ്റ്മെന്റ് വരുന്നത് അതെ അതെ ശരി ഇന്നത്തെ യാത്രയിൽ നമ്മൾ കണ്ട രണ്ട് വ്യക്തിത്വങ്ങളാണ് ഒന്ന് അനിൽ ഭായി പിന്നെ പിള്ളാരും അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മള് ഇവിടെ ആക്ച്വലി ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു ഭാഗ്യം പിന്നെ അല്ല സത്യം ഇപ്പം ഇത് ഇത് തന്നെ തുണിഞ്ഞ് നമ്മൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുമോ വീട്ടിൽ എന്താ കറി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞേ മീൻ കറിയോ മത്തി വറുത്തത് മത്തി വറക്കാൻ പോവാ എനിക്ക് വയ്യ മത്തി വറുത്തത് മറ്റേ മട്ടേരി ഉണ്ടോ കുത്തിരിച്ചോറുണ്ടോ അങ്ങ് ദൂരെ ആ വെള്ളത്തിനപ്പുറത്ത് കാണുന്നതാണ് ഐലോ ഫൈറ്റ് അതായത് ഐലോ ഫൈറ്റിലെ മലനിരകളാണ് നിങ്ങൾക്ക് ദൂരെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് നമ്മൾ പോയാൽ മല എന്തായാലും നല്ല കിടിലൻ കാഴ്ചകളാണ് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് പിന്നെ ഈ കാണുന്നതൊക്കെ ആക്ച്വലി സീകൾ സീകളല്ലേ ഇത് ഇഷ്ടംപോലെ സീകൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇത് ആക്ച്വലി ഒരു ഒരു ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്പോട്ടാട്ടോ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാർ കൊണ്ട് ഇതേപോലെ വണ്ടി നിർത്തുന്നു എന്നിട്ട് കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണുന്നു ഇഷ്ടംപോലെ സീകൾ നോക്കി എന്ത് വലിപ്പാണ് നോക്കി ഈ സാധനത്തിൽ അല്ലേ പറന്നു പോകുന്നതല്ല കാണാനായിട്ട് ഓ എന്തോരം ഉണ്ടെന്ന് നോക്ക് അടിപൊളി എന്തോരം സീകളാന്ന് നോക്കി ദൈവം ഇത് അന്നേ വലിപ്പോട്ടോ ഇതാക്കാൻ വന്ന് കൊത്തു ഇത് കുറച്ച് ഡേഞ്ചറസ് ആണെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇത് എന്താ എങ്ങനെയൊന്നും അറിയില്ല എനിവേ ചില്ലാണ് നല്ല ഗ്ലാമർ ആയി പോയി പഴയ പോലെ ഒന്നും അല്ല നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലെ പോലെ ഒന്നും അല്ല അതുകൊണ്ടാണല്ലോ സുജിത്ത് ഭക്തം പേരിട്ടിരിക്കുന്നത് എന്നോട് എല്ലാരും പറയുന്ന കാര്യം എന്താ അറിയില്ല അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ അനിൽ ഭായുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോവാണ് അവിടെ പോയിട്ട് നല്ല മത്തി പൊരിച്ചത് ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് നല്ല ലൊക്കേഷൻ അല്ലേ ഏ നല്ല കിഡിലെ ലൊക്കേഷൻ എന്തായാലും അനിൽ ചെറിയ എന്റെ വണ്ടി കൊള്ളാം എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അല്ലേ ഏ ആ നമ്പർ പ്ലേറ്റേ ആ അനിൽ ചെറിയ അതെ 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 എന്തായാലും നമുക്ക് വീട്ടിലേക്ക് പോവാം മത്തി പൊരിക്കാം അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മുടെ വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് യെസ് ഇവരൊക്കെ ടി വിയിലാ കേട്ടോ വീഡിയോ കാണുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് അടുക്കളയിൽ പോകാം ഇത് ആക്ച്വലി നല്ല വീടാ കേട്ടോ അവിടെ അല്ലെ ക്രിസ്മസ് സെലിബ്രേഷൻസിന് വേണ്ടി ഭാഗമായിട്ടിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ പുറത്ത് ഒരു ചെറിയൊരു ഗാർഡൻ സ്പേസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ മിക്ക വീടുകൾക്ക് ഇത്തരത്തിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ നമുക്ക് അടുക്കളയിലേക്ക് കയറാം മത്തി ഫ്രൈ ചെയ്യണ്ടേ മത്തി ഫ്രൈ ചെയ്യണം മത്തി ഫ്രൈ ചെയ്യണം നല്ല ഇംഗ്ലണ്ട് മത്തി ഇവിടെ 
പറത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞോ നല്ല നാടൻ കുത്തരിച്ചോറ് പിന്നെ മത്തി അച്ചാറ് നാരങ്ങ അച്ചാറ് കോളിഫ്ലവറിന്റെ മെഴുക്കുവരട്ടി മത്തി ഉറത്തത് നാവിൽ നിന്ന് വെള്ളം വരുന്നു നമ്മുടെ ഈ നമ്മുടെ കറിവേപ്പില എല്ലാം ഉപയോഗിക്കും അല്ലേ ഇവിടത്തെ മത്തിയൊക്കെ വേറെ ലെവലാ കേട്ടോ മത്തിയാണെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടെ പൊരിച്ചു കുറച്ച് തൈര് കൂടെ കിട്ടുവോ തൈര് പൊളിക്കും തൈര് കൂടെ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാല് അപ്പൊ എന്താ അനിലേട്ടന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് നല്ല അട്ടി പൊളിയായിട്ട് ചോറും മത്തി വറുന്നതും ഒക്കെ ആയിട്ട് കഴിച്ച് അനിലേട്ടാ ഹാപ്പി ഏ സന്തോഷമുണ്ട് അനിലേട്ട എന്ന് വിളിക്കുന്നു വേണ്ട നമ്മളെല്ലാവരും ഒരു പ്രായം ഒരു പ്രായം ചേട്ടനാന്ന് വിളിച്ചു ബഹുമാനമാണല്ലോ അതാണല്ലോ ഞങ്ങൾ ഹാപ്പിയായി ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട് ഇവിടെ വന്നു നിങ്ങളെ കാണാൻ സാധിച്ചു നിങ്ങളോടൊപ്പം കുറെ സമയം ചെലവഴിക്കാൻ സാധിച്ചു ഭക്ഷണം തന്നു താങ്ക് യു സോ മച്ച് ായി ഞാൻ സ്വന്തമാക്കി നി അല്ലേട്ടൻ ഇവിടുത്തെ മലയാളി അസോസിയേഷൻ്റെ ചടങ്ങുകളിലൊക്കെ ഒരു നിറ സാന്നിധ്യമാണ് ഗാനമേള ട്രൂപ്പിലെ അംഗമാണ് ഏഹ് നിങ്ങളുടെ ഗാനമേള ട്രൂപ്പിന്റെ പേരെന്താ ഇവിടുത്തെ സിംഫണി ഓർക്കസ്ട്ര സിംഫണി ഓർക്കസ്ട്രയിലെ ചെറിയൊരു സെലിബ്രിറ്റിയാണ് ആ അത് സെറ്റപ്പാണ് അനിൽ ചെറിയാർ എന്ന് പറഞ്ഞ യൂട്യൂബിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാട്ടുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എന്തായാലും താങ്ക് യു സോ മച്ച് അഗെയിൻ for the wonderful time mm. okay ab ini kaana poikotte valare kurichu samayam aanu pole njangal petta nange ayangara oru close aayi pole okay aa mohatha sangana kando eh njangal iniyum varum kaana therchayi okay alleda kare irune ayyoda vesham aayi paa kashtam undu to so njangal ithra lowana nadana kerudhi illa to alleda sherikku meel miss you alleda sherikku pa seri pota ഞങ്ങളിപ്പോ സൗത്ത് ആംപ്ടൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്ഥലത്തിന്റെ പുറത്തുകൂടെയുള്ള ബൈപ്പാസിലൂടെയുള്ള മോട്ടോർവേയിലൂടെ ആണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഏതാനും ഒരു അഞ്ച് മൈല മൈലുകളിലൂടെ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു ചെറിയൊരു ക്യാമ്പ് സൈറ്റ് ഇങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഗൂഗിളിൽ തപ്പിയ ഒരു ക്യാമ്പ് സൈറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ച് അവിടെ വിളിച്ചു വെച്ചപ്പോഴത്തേക്കും അവർ ക്ലോസ്ഡ് ആണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾ വന്ന് നോക്ക് സ്ഥലം ഉണ്ടെങ്കിൽ തരാം അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞു എന്നാൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും പോയി നോക്കണം നേരെ ഇരുട്ടാറായി സമയം ഇപ്പം മൂന്നേ മുക്കാലായി പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നേരെ ഇരുട്ടും അപ്പം ആ മോട്ടോർവേയിലൂടെ ഇങ്ങനെ ചീറിപ്പാഞ്ഞു പോകുന്ന വണ്ടികൾക്ക് നടുവിലൂടി മന്ദം മന്ദം നമ്മൾ ആന വണ്ടി ഇങ്ങനെ ഒഴുക്കിക്കൊണ്ട് നടക്കുകയാണ് ന്യൂ ഫോറസ്റ്റ് എന്നും പറഞ്ഞ ഒരു ചെറിയൊരു വഴി കൂടെ നമ്മൾ കയറി ഈ പാലത്തിൽ കൂടെ പോവോ പോവല്ലോ അല്ലേ ഞാൻ ഇറങ്ങി പറഞ്ഞു തരണോ വേണ്ടല്ലോ ഓക്കെ നമ്മളിതേതോ കാട്ടിനുള്ളിലേക്ക് കേട്ടോ വന്നേക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്കൊരു ക്യാമ്പ് സൈറ്റ് എന്തായാലും കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഫോണിൽ വിളിച്ചിട്ട് അവരോട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അവരിവിടെ വണ്ടിക്കകത്ത് വണ്ടി അകത്തേക്ക് കയറ്റി പാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു നല്ല തണുപ്പാണ് തണുപ്പ് തന്നെ ഞാൻ മൊത്തത്തിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറക്കിയാണ് മൊത്തത്തിൽ അപ്പൊ ക്യാമ്പ് സൈറ്റ് എന്താ സംഭവം എന്ന് കാണിക്കണ്ടേ അപ്പൊ ഇവിടെ കാണുന്ന ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്യാമ്പ് സൈറ്റ് ഇവിടെ ആക്ച്വലി ഒരു ക്യാരവൻ ഓൾറെഡി കിടപ്പുണ്ട് ഈ കാണുന്ന ജീപ്പിൽ കെട്ടി വലിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന ക്യാരവനാണത് പിന്നെ അവിടെ ബാക്കിൽ നിന്ന് ഒരു വീട് സംഭവമൊക്കെ ഉണ്ട് ഇത് ആക്ച്വലി ഒരു ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലാട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഗ്രാവൽ ഏരിയ ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്യാം ഈ പുല്ലിൻ്റെ മേളിലൊക്കെ കയറ്റി പാർക്ക് ചെയ്യുന്ന സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ പല സ്ഥലത്തും പക്ഷേ നമുക്കിപ്പോൾ നമ്മുടെ വണ്ടി പുല്ലിൻ്റെ മേളിൽ കയറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ശരിയാവില്ല പിന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള പോയിൻ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൾക്കാർ ആരും ഉണ്ട് അവരിവിടെ വരും എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അവർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ കിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ ഇവിടെ ഗാർബേജ് കളയാനുള്ള സെറ്റപ്പ് ഉണ്ട് പിന്നെ ടോയ്ലറ്റ് സംഭവങ്ങളൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ടാവും പിന്നെ വെള്ളം മിക്കവാറും ഈ കാണുന്ന സ്ഥലത്തായിരിക്കും അവിടെ നിന്നായിരിക്കും നമുക്ക് വെള്ളം എടുക്കേണ്ടത് അത്രയും നീളമുള്ള പൈപ്പ് നമ്മുടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അവിടെ ഈസിയായിട്ട് വെള്ളം എടുക്കാം അടുത്ത് വരച്ചിട്ട് വയ്യാട്ടോ അന്യായി തണുപ്പാ നമ്മൾ വണ്ടി ഇട്ടിരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ വേറൊരു വണ്ടി ഇടാനുള്ള സ്ഥലമാണ് വേണ
അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ട്വൻറ്റി പൗണ്ട്സ് ആണ് ഈ സ്ഥലത്ത് അവർ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് ട്വൻറ്റി പൗണ്ട്സ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അപ്രോക്സിമേറ്റ് ടു തൗസൻഡ് ഇൻഡ്യൻ റുപ്പീസ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ഗ്രൗണ്ടിൻ്റെ ചുറ്റിനും ഒന്ന് രണ്ട് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് മൂന്ന് പിന്നെ ഇപ്പുറത്ത് നിന്ന് നാല് പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് അഞ്ച് അഞ്ച് പാർക്കിംഗ് സ്പേസുകളാണുള്ളത് ഇത് ശരിക്കും ഇവിടെ കുറേ ക്യാമ്പർ വാൻ ക്ലബ്ബുകളുണ്ട് ക്യാമ്പിംഗ് ആൻഡ് ക്യാരവനിങ് ക്ലബ്ബ് പിന്നെ ക്യാമ്പർ വാൻ ക്ലബ്ബ് യു കെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറേ ക്യാമ്പർ വാൻ ക്ലബ്ബുകളുണ്ട് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ക്ലബ്ബുകളിലുള്ള ആളുകൾക്കാണ് ഇവിടെ കൂടുതലും മെമ്പർഷിപ്പ് ഉള്ളവർക്കാണ് ഇവിടെ ശരിക്കും ഇവർ പാർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സ്പേസ് കൊടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ ഓഫ് സീസൺ ആയതുകൊണ്ടോ ആരും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ശരിക്കും ഇവർ നമുക്ക് സ്പേസ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടില്ല ഈ മെമ്പർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സിമ്പിളാണ് നമുക്ക് അമ്പത് പൗണ്ട് നൂറ് പൗണ്ടൊക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരുടെ സൈറ്റുകളിൽ കയറി നമുക്ക് മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കാം മെമ്പർഷിപ്പ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡിസ്കൗണ്ടഡ് റേറ്റിൽ ഇവർ നമുക്ക് പാർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സ്ഥലം വരും പിന്നെ കുറേ ഫെസിലിറ്റീസും മറ്റുമൊക്കെ ഉണ്ടാവും സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഈ ക്ലബ്ബുകളൊക്കെ ഇല്ലേ ഓരോ മോട്ടറിംഗ് ക്ലബ്ബുകളൊക്കെ ഇല്ലേ ഓഫ് റോഡ് ക്ലബ്ബ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് ഇത് ആക്ച്വലി ഇവിടെ ഭയങ്കര ട്രെൻഡാണ് വാൻ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ സ്ഥലത്ത് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് പുതിയ പുതിയ ആളുകളെ കാണാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ക്യാരവൻ എടുത്ത് വരുന്നു വന്നിരിക്കുന്ന അപ്പൂപ്പനും അമ്മൂമ്മേനെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ലേ പരിചയപ്പെടാൻ പറ്റില്ലേ അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ സിമിലർ മൈൻഡ് സെറ്റുള്ള ഇഷ്ടം പോലെ ആളുകളെ നമുക്ക് കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് ഇതുപോലുള്ള യാത്രകളുടെ പ്രത്യേകത ആ ഇതാണ് നമ്മുടെ ടോയ്ലറ്റ് അതേപോലെ തന്നെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ കോമൺ ടോയ്ലറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ ഗ്രേ വാട്ടർ ടാങ്ക് അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ തന്നെയാണ് പിന്നെ ഇവിടെ മുമ്പിൽ അടിപൊളി ഇതൊരു കിട്ടിലെ ലേക്ക് ഉണ്ട് ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ ഇവിടെയുള്ള മിക്ക സ്ഥലങ്ങളിലും ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നമ്മൾ സെൻസിംഗ് ലൈറ്റാണ് നമ്മളിവിടെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും സെൻസർ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് കത്തി ലൈറ്റ് ഓൺ ആവുന്ന ടൈപ്പാണ് ഇത് കെമിക്കൽ ക്ലോസറ്റ് എംറ്റിങ് പോയിന്റ് ഇതിനകത്താണ് നമുക്ക് കെമിക്കൽ ക്ലോസറ്റ് അതായത് കെമിക്കൽ വേസ്റ്റ് കളയുന്നത് നമ്മുടെ ക്ലോസറ്റിലെ വേസ്റ്റ് കളയുന്ന സാധനം ഇതിനകത്താണ് പിന്നെ ഇതൊക്കെ ഡസ്റ്റ്ബിൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ടോയ്ലറ്റ് ഒക്കെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ജസ്റ്റ് തുറന്നു നോക്കാം ടോയ്ലറ്റ് ഷവർ റൂം ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ടോയ്ലറ്റ് ഷവർ റൂം ചില സ്ഥലങ്ങളിലെ നമുക്ക് ഷവർ റൂം ഉണ്ടാവുള്ളൂ പക്ഷെ മിക്ക സ്ഥലങ്ങളിലും ടോയ്ലറ്റ് ഉണ്ടാവും ഷവർ റൂം കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഷവർ ചെയ്യാം നമ്മുടെ നമ്മുടെ വണ്ടിക്കകത്ത് കുളിക്കണേ വണ്ടിക്കകത്ത് കുളിക്കാം അല്ല ഇവിടെ കുളിക്കണമെങ്കിൽ ഇവിടെ കുളിക്കാം അത്തരത്തിലുള്ള സൗകര്യങ്ങളുണ്ട് എന്തായാലും നല്ല നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ ആണ് കണ്ടോ ഞങ്ങളവിടെ കൊണ്ടൊന്ന് വണ്ടി പൊക്കെ പാർക്ക് ചെയ്ത് ഇനിയിപ്പോ നമ്മള് ഒരു ചായ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി കുടിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് ഇനി വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്യണം അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് വീടുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ചിലപ്പോ ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകും മൊറോക്കൊണ്ടി സൂപ്പർ ആട്ടോ ഞങ്ങളിവിടെ രാത്രി ഭക്ഷണം ഒക്കെ പാചകം ചെയ്യാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ റെഡി ആയിരുന്നപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഭക്ഷണം പാചകം ചെയ്ത് തരാമെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് രണ്ട് വ്യക്തികളിലൂടെയൊക്കെ കടന്നു വന്നത് അപ്പൊ നമ്മളവരെ സ്നേഹാദരപൂർവ്വം നമ്മൾ വണ്ടിക്കകത്ത് കയറ്റി ഇരുത്തി അവർക്ക് ഞങ്ങൾ ചായ ഒക്കെ വെച്ചു കൊടുത്തു സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളല്ല നിങ്ങൾ 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 എനിക്ക് വിശക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ കഴിച്ചിട്ടേ കിടക്കുള്ളൂ അപ്പൊ അപ്പൊ ഇത് ബിനിച്ചേട്ടൻ ഇത് ഷാനു നിങ്ങൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എവിടെയാണ് നിങ്ങൾ എത്ര കൊല്ലം ഇവിടെ എത്ര വർഷമായി അപ്പൊ ആരാ പാസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി തരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ഇതെല്ലാം അരിഞ്ഞ് സെറ്റ് ആക്കി കൊടുക്കും എന്നിട്ട് നമ്മളിവിടെ പാസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കും ഇവര് ആക്ച്വലി ഇവിടെ സൗത്ത് ആംപ്ടണിലാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ഇരുപത് ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഡ്രൈവ് ഉള്ള സ്ഥലമാണ് അപ്പൊ അവരുടെ വർക്ക് ചെയ്യാണ് ഫാമിലി ആയിട്ട് താമസിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമ്മളെ കാണാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് സന്തോഷമുണ്ട് നമ്മളെ കൊണ്ട് ഇവിടെ പുറത്ത് സൗത്ത് ആംപ്ടണിൽ ഏതോ ഒരു ക്രിസ്മസ് മാർക്കറ്റിലേക്ക് പോകാം എന്നൊക്കെയാണ് അവർ ആക്ച്വലി പറഞ്ഞത് പക്ഷെ നമുക്കിപ്പോൾ രാത്രി മഴയും തണുപ്പൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് പോകാനായിട്ടുള്ള മടി കാരണം നമ്മൾ അത് ഒഴിവാക്കി തൽക്കാല സ്നേഹത്തോടെ നമ്മൾ നിരസിച്ചു അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഒരു ചെറിയൊരു പാസ്ത പ്രിപ്പറേഷൻസ് അല്ലെ
തട്ടിക്കോ തട്ടിക്കോ ഉപ്പിട്ട് വേവിച്ച പാസ്ത നമ്മൾ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഒരു സോസ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് പാസ്ത സോസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഒഴിച്ചാൽ മതി ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ സോസും കൂടെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി മെനക്കെടേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ടൊമാറ്റോ ബേസിൽ പിന്നെ സോൾട്ട് അങ്ങനെ അത്യാവശ്യം വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പാസ്ത സോസ് ആണിത് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഉപ്പ് ഇടേണ്ടി വരും കേട്ടോ അതിനകത്ത് ഉപ്പ് കുറവാണ് ആക്ച്വലി ആ സോസിനകത്ത് കുറച്ചും കൂടെ സോസ് നമുക്ക് ഇടാൻ തോന്നുന്നു നമ്മൾ ചെറിയ രീതിയിൽ നമ്മൾ സോർട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം കൂടി നമ്മൾ അതിനകത്തേക്ക് ഇടുന്നു ശരിക്കും വെജിറ്റബിൾസ് ഇട്ട് കഴിക്കാം വെജിറ്റബിൾസ് ഇടാതെയും കഴിക്കാം ഇതിനകത്ത് ചിക്കൻ ആഡ് ചെയ്താൽ ചിക്കൻ പാസ്തയായി ബീഫ് ആഡ് ചെയ്താൽ ബീഫ് പാസ്തയായി വെജിറ്റബിൾസ് ആഡ് ചെയ്താൽ വെജിറ്റബിൾ പാസ്തയായി എല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ ഇച്ചിരി മല്ലിയിലേക്ക് കൂടി ശരിക്കും പാസ്തയൊക്കെ മല്ലിയിലിട്ട് കഴിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ മനസ്സിലായിരിക്കും നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെയോ ഡയലോഗ് അടിച്ചാലോ എന്തൊക്കെയോ ഒന്നും കഴിക്കാതെ കിടക്കുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടേ ഇപ്പൊ വേണ്ട വിശക്കുന്നു അങ്ങനെ നമ്മള് എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ഇട്ട് പാസ്ത ഉണ്ടാക്കി എടുത്ത് തരികയാണ് സൂപ്പർ ആട്ടോ സൂപ്പർ സാധനം ഞാൻ പറയില്ല സൂപ്പർ നന്നായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ സൂപ്പറുണ്ട് ഇതിന്റെ മിക്സിങ് ആണ് അതിന്റെ ടേസ്റ്റ് വരുന്നത് ശരിക്കും എന്തൊക്കെ ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞാലും അടിപൊളിയുണ്ട് ചേട്ടൻ പാത്രം കഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ല ചേട്ടൻ പാത്രം കഴുകിയിട്ടേ പോകുന്നു ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണെന്ന് അതാണ് ഡെഡിക്കേഷൻ അപ്പൊ രണ്ടു പേർക്കും താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഏ രണ്ടു പേർക്കും താങ്ക് യു സോ മച്ച് താങ്ക്സ് ഫോർ ദ ഫുഡ് അപ്പൊ സിയോ ഗുഡ് നൈറ്റ് എവിടെ കിടന്ന ഓക്കെ അപ്പൊ ഗുഡ് നൈറ്റ് കട്ടൺ ഇട്ടേക്കട്ടെ കട്ടൺ ഇട്ടേക്കാം ഓക്കെ ഓക്കെ സെറ്റ് നിങ്ങളായി നിങ്ങളെ പാടായി ഞാനായി എന്റെ പാടായി അപ്പൊ ഇനി കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ പോകുന്നു ഇന്നത്തെ ദിവസം ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു സൂപ്പർ എക്സൈറ്റഡ് നാളെ കിട്ടില്ലൻ ഒരു കിട്ടില്ലൻ കിട്ടില്ല ലൊക്കേഷൻ കുറെ ഒക്കെ കണ്ടുപിടിച്ച് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടേക്കാണ് നമ്മൾ പോകാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ നാളെ നമ്മുടെ നാളത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റോ മെനു ഫിക്സ് ചെയ്തില്ല നാളെ നോക്കാം ഓക്കെ യെസ് അപ്പോൾ കിട്ടില്ല കിട്ടില്ല കാഴ്ചകൾ കാണാനായിട്ട് നമ്മൾ നാളെ പോകാൻ പോകുന്നത് അപ്പം സ്റ്റേ ട്യൂൺ ഫോർ ദ കിട്ടില്ല വീഡിയോ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നമ്മളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ ഈ വീഡിയോയുടെ ഒക്കെ അഭിപ്രായങ്ങൾ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് വീഡിയോസ് ഇനിയും നമുക്ക് ബെറ്റർ ആക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ സീ ടുമോറോ